আচ্ছা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমরা হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করে দেই আজকে হচ্ছে অর্থোপেডিক্স এর ফার্স্ট ক্লাস হচ্ছে আর কথা তো এটা হচ্ছে খুবই মানে মোটামুটি অর্থোপেডিক্স কিন্তু জেনারেল সার্জারি একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্টের মধ্যে একটা হ্যাঁ তো কেন ইম্পর্ট্যান্ট আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমাদের যখন সার্জারি ফাইনাল প্রফে যে ভাইভা যেটা হবে তো সেই ভাইভার মধ্যে দেখা যায় যে মানে সার্জারি জেনারেল সার্জারি দুইটা ভাইভা বোর্ড থাকে হ্যাঁ তো একটা ভাইভা বোর্ডে একজন এক্সামিনার থাকবেন হচ্ছে অর্থোপেডিক সার্জারি ইগনোর করার সুযোগ নাই এবং অর্থোপেডিক্স থেকে হচ্ছে ভাইবাতে কোয়েশ্চেন মানে জিজ্ঞেস করবে যেহেতু অর্থোপেডিক সার্জেন একজন এক্সামিনার থাকবে প্লাস জেনারেল সার্জারি যে রিটার্ন যেটা হয় যে কোয়েশ্চেন কথা বলবো তো অর্থোপেডিক্স এর জন্য তিনটা ক্লাস হবে তো আজকে আমি আজকে ফার্স্ট ক্লাস আমরা খুব বেশি কিছু নিয়ে ডিসকাশন করবো না হ্যাঁ আজকে ফার্স্ট ক্লাসে আমরা একদম মানে যে গ্রস জিনিসগুলো না বললেই না সেগুলো নিয়ে মূলত কথা বলবো তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি অর্থোপেডিক্স এর জন্য তো ফ্র্যাকচারের বেসিক্স গুলো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ফ্র্যাকচারে তোমার ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করে ফ্র্যাকচার ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপালস জিজ্ঞেস করে টাইপস অফ ফ্র্যাকচার এক্স কিভাবে আমরা করি বা কি কি মানে জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ম্যানেজমেন্ট অফ ফ্র্যাকচার এগুলো নিয়ে আর কি কোয়েশ্চেন কমনলি আসে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে তোমার কিছু স্পেসিফিক ফ্র্যাকচারের ম্যানেজমেন্টও পরীক্ষার জন্য আসে যেরকম ফর এক্সাম্পল তোমার কোলিস ফ্র্যাকচার বা সুপ্রা কন্ডাইলার ফ্র্যাকচার তো এরকম কিছু স্পেসিফিক ফ্র্যাকচার ওই ফ্র্যাকচার গুলা হলে মানে কি কি সমস্যা হয় এবং সেটার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হয় এই জিনিসটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে আচ্ছা এরপর আসে হচ্ছে বোন টিউমার বোন টিউমার একটা গ্রস ওভার ভিউ খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা বিনাইন কোনটা ম্যালিগনেট আর একদম কমন যেগুলো আছে ওস্টিওসারকোমা বা ইউরিংস এগুলোর ফিচার্স গুলা কিরকম থাকে রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কোনটা কোন বোনসে বেশি হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তাহলে বোন টিউমার গেল আর একটা ইনফেকশনস এর মধ্যে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওস্টিওমাইলাইটিস ওস্টিওমাইলাইটিস থেকে অনেকগুলা কোয়েশ্চেন আসবে সহজ টপিক পড়লেই পারা যায় যে কমন অর্গানিজম কি প্যাথোজেনেসিস কি কোন সাইটে বেশি হয় ম্যানেজমেন্ট কি অ্যাকিউটের ক্ষেত্রে কি ক্রনিকের ক্ষেত্রে কি এই জিনিসগুলো হচ্ছে লাগবে তাহলে আমি যদি ওভারভিউ বলি বেসিকস অফ ফ্র্যাকচার মানে ফ্র্যাকচারের ডেফিনেশন টাইপস ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস বা কিছু স্পেসিফিক ফ্র্যাকচারের ডিটেলসও জিজ্ঞেস করা যেরকম প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার কাকে বলে বা এটার এটা খুব শর্ট মতো চলে আসছে অ্যাভলশন ফ্র্যাকচার কাকে বলে তারপর বাচ্চাদের যে পেরিয়াট্রিক ফ্র্যাকচার কি কি আছে অ্যাডাল্ট বোন আর হচ্ছে বাচ্চাদের বোনজের মধ্যে ডিফারেন্স কি তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফ্র্যাকচারের মধ্যেই চলে আসবে আর কিছু স্পেসিফিক ফ্র্যাকচার্স এর তো বেসিক লেআউট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট ওস্টিওমাইলাইটিস লাগবে আর হচ্ছে বোন টিউমার তো মোটামুটি এই কতগুলা জিনিস বোঝায় পড়ে যেতে পারলে আই গেস কাভার হয়ে যাবে আর কি অর্থোপেডিক্স এর সবকিছু হ্যাঁ তো আমরা আজকে আজকে একদম অল্প জিনিস নিয়ে কাভার করবো আরো দুইটা ক্লাস আছে ওখানে হোক আমি নেই বা যে অন্য যারা নেই নিবেন আমি একদম মোটামুটি সব কাভার হয়ে যাবে আজকে যদি ফার্স্ট ক্লাস আমরা একটু 
ग्रस ओवर मूलत कथा बोल कंटिन्यूटी फ्रैक्चारेशन Fracture is maybe defined as a soft tissue injury where the bone happens to be happens to be broken. Think so. एक तो बड़ो पैराडाइम शिफ्ट तुम चिंता करो देखो आगे डेफिनेशन हमने बोलता हूँ जब बोनेर कंटिन्यूटी टा होती इंटैक्ट नहीं कोनो कारण है बोनेर कंटिन्यूटी टा एक तो ब्रीज आस इटा हमने आगे डेफिनेशन में बोलता हूँ चले ठीक मत हो खुबी रियलिटेड जिसमें कन्सेप्ट चेस्ट कर 
ইয়ে করে দেওয়া আর আরেকজন স্যারের লেকচারও আছে হ্যাঁ ওইটা আসলে ঠিক আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে নাই আমি তোমাদেরকে হচ্ছে গ্রুপের মধ্যে আমি চেষ্টা করবো আর কি তোমাদের ওই ইয়ে স্যারের ওই লেকচারের লিঙ্কটা তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়ার জন্য তো ওইটা তোমার ফল ওইটা ও আচ্ছা ওই স্যারের নামটা আমি তোমাদেরকে বলি এক সেকেন্ড নামটা আসলে আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই হ্যাঁ তাও আমি একটু দেখি এক সেকেন্ড তাও আমাকে টাইম তো হ্যাঁ ডক্টর মুরাদ মালিক স্যার হ্যাঁ ওনার লেকচারটাও কিন্তু এক্সিলেন্ট ঠিক আছে তুমি দুইজন স্যারেরই আমি আমি শহীদুল আলম ববি স্যারের কথা বললাম আর ডক্টর মুরাদ মালিক স্যারের কথা বললাম তুমি দুইজনের লেকচারই কিন্তু তুমি অ্যাক্সেসে একদম মানে তোমাদের যে প্লে লিস্টটা আছে ওখানে একদম ফ্রি তুমি পাবা যে তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল তাদের লেকচার গুলা দেখে তুমি নিজের মতো করে নোট করে ফেলবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার মানে ভালো মতো অর্থোপেডিক্স বোঝার জন্য আর কি যেটা করণীয় সেটা ঠিক আছে এটাই আর কি তাহলে হচ্ছে আমরা চলে যাই আজকের ক্লাসে তাহলে আজকের ক্লাসের জন্য আমরা যেটা করতেছি তো হচ্ছে ডেফিনেশন বললাম ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশন কোনটা লাগবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে তোমার ওপেন ফ্র্যাকচার আর ক্লোজ ফ্র্যাকচার এই দুইটা হচ্ছে ইয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য আজকে আজকে হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে বেশি টাইম দিব তাহলে তাহলে ওপেন ফ্র্যাকচার ধরলাম আর হচ্ছে ক্লোজ ফ্র্যাকচার ধরলাম দুইটা ডেফ মানে দুইটার পার্থক্যটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ডিমার্কেশনটা তো এখানে দেখবা একটা টার্ম বারবার কিছু ফ্র্যাকচার হেমাটোম হোয়াট ডু মিন বাই ফ্র্যাকচার হেমাটোম ফ্র্যাকচার হেমাটোমা বলতে বোঝায় ওই যে একটা জায়গায় একটা বোন कम्यूनिकेट करते मान तुम खाली चोक एक्सटेरियर करते আমি যদি ডেফিনেশনের কথা আমি আর একটু এলাবরেট করবো তাহলে ক্লোজ ফ্র্যাকচার আর ওপেন ফ্র্যাকচার ডেফিনেশনটা হচ্ছে ওয়েন ফ্র্যাকচার হেমাটোমা কমিউনিকেটস উইথ দা এক্সটেরিয়র হ্যাঁ উইথ দা এক্সটেরিয়র মানে বাইরে অ্যাটমোসফিয়ারের সাথে কমিউনিকেট করবে তখন সেটাকে বলছি আমরা ওপেন ফ্র্যাকচার আর যখন ডাজ নট কমিউনিকেট উইথ দা এক্সটেরিয়র তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ক্লোজ ফ্র্যাকচার এখন কথা হচ্ছে যেটা বললাম তোমার হচ্ছে ফ্র্যাকচার হেমাটোমা বলতে আমরা কি বুঝি ফ্র্যাকচার হেমাটোমা বলতে আমরা বুঝি যে তোমার যে জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে বা সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হয়েছে সেই জায়গায় তোমার ব্লিডিং হবে হ্যামারেজ হবে সেই জায়গাতে তোমার ব্লাড ক্লটিং ফর্ম করবে একটা হেমা হেমাটোমার মতো ফর্ম হবে সেই হেমাটোমাটা বাইরে তোমার ওই হেমাটোমারটা কি ওপেন কিনা মানে তোমার বাইরের সাথে এক্সপোজ কিনা সেটাকে হচ্ছে আমরা বলতেছি ওপেন ফ্র্যাকচার এখন তুমি এখানে বলতে পারো এখানে কোয়েশ্চেন আছে তার মানে আমি যদি একটা পেশেন্টের যদি তুমি দেখো তার ফ্র্যাকচার আছে তোমার হাড্ডিটা বাইরে বের হয়ে আসছে এটা তো ওপেন ফ্র্যাকচার কোনো সন্দেহ নেই তুমি হাড্ডিটাই বাইরে দেখতে পাচ্ছ আর সব ক্ষেত্রে তোমার যে হাতটা ভেঙে বাইরে বের হয়ে আসবে তোমার নেসেসারিলি তাই তাই না তোমার হয়তো বা যে জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে তার উপর তোমার স্কিনটা ব্রিজ করা তোমার ফাঁসা ডিপ ফাঁসা ব্রিজ করা মাসেল হয়তো বা ব্রিজ করা বা মাসেল হয়তো বা ব্রিজ নাও করা থাকতে পারে সেটাকেও কিন্তু তুমি হচ্ছে ওপেন ফ্র্যাকচার বলা মানে তোমার স্কিন বা ডিপ ফাঁসা পর্যন্ত যদি তোমার ব্রিজ হয়ে যায় ওভার দ্য ফ্র্যাকচার নট অন্য জায়গায় তাহলে কিন্তু এটাকে আমি হচ্ছে ওপেন ফ্র্যাকচার বলবো না আমার ফ্র্যাকচারটা যে জায়গায় ফ্র্যাকচার হেমাটোমাটা যে জায়গায় তার ওভারলাইন স্কিন বা সফট টিস্যু যদি ব্রিজ থাকে দেখে কমেন্ট করতে পারবা না আনলেস ইউ ডু এন এক্সট্রে কেন কারণ তুমি দেখো একটা পেশেন্ট তার হচ্ছে তোমার একদম ফ্র্যাকচার হয়ে হাড্ডি ভেঙে পুরো হাড্ডি বাইরে বের হয়ে আসে এটা ওপেন ফ্র্যাকচার কোনো বলার মানে কোনো সন্দেহই নাই ঠিক আছে কিন্তু আর একটা পেশেন্ট তুমি দেখতেছো একটা ডিপ উন্ডের পাঞ্চার উন্ডের মতো আছে একটা ডিপ উন্ডের মতো আছে তার ওখানে বুঝতে পারছো তোমার স্কিন তারপর টিস্যু মাসেল এগুলো ব্রিজ আমার ডিপ ফাঁসা পর্যন্ত ব্রিজ আছে বা তুমি তো জানো না যে ওই যেখানে ব্রিজ আছে বা যেখানে গর্ত আছে ওটার নিচে এই ফ্র্যাকচারটা কিনা তখন তুমি বলতে পারছো না আই ক্যানট কমেন্ট হোয়েদার দিস ইস এন ওপেন আর ক্লোজ ফ্র্যাকচার কারণ কি কারণ হচ্ছে 
আমি এক্সট্রা করে দেখতে চাই যে যেই জায়গায় তার ইঞ্জুরিটা আছে স্কিনে ঠিক আছে সাপোজ এই জায়গায় আমার স্কিনে কাটা আছে তো এই জায়গায় আমার হচ্ছে ফ্র্যাকচারটা মানে ফ্র্যাকচার লাইনটা এক্সট্রাতে আছে কিনা যদি থাকে তাহলে ওটাকে ওপেন ফ্র্যাকচার বলবো তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া তাহলে হচ্ছে একটা জায়গায় ফ্র্যাকচার আছে আর একটা জায়গায় তার স্কিন কাটায় জিনিসটা কি সেন্স মেড করে হ্যাঁ করে কিভাবে করে কারণ তুমি চিন্তা করে দেখো সাপোজ একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের পেশেন্ট ঠিক আছে বা পলিট্রমার পেশেন্ট বিভিন্ন জায়গায় বা মনে করো একটা যে কোনো কারণে সে ইনজুর হয়ে গেছে আর্থপেক হোক যে কোনো কারণে হোক তার তো মাল্টিপল জায়গায় ইনজুরি হয় ধরে না হচ্ছে আমার পায়ের আমার মনে করো সাপোজ এটা হচ্ছে সাপোজ টিবিয়া হ্যাঁ देखे फ्रैक्चर इनकमेक्ट हाड्डी भेगे अन्य जैगे चले गोमार्चर रिडक्शन करते चाहिए 
তখন কাদের ক্ষেত্রে করব যেটা ডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার তার ক্ষেত্রে বিকজ ডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার মানে তার অ্যানাটমিটা ডিসটর্টেড হয়ে গেছে সেটাকে আমি আগের জায়গা বা নরমাল জায়গায় ফেরত আনতে চাই এবং সেটাকে করার জন্য আমাকে রিডাকশন করতে হচ্ছে ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখবা ডিসপ্লেস আর আনডিসপ্লেস কথাগুলো হচ্ছে বারবার আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি কানেক্টেড হওয়ার ট্রাই করছি আমি যতক্ষণ না হয় আমি একটু মুখে বলার চেষ্টা করি একটু হলে আমি হচ্ছে আইপ্যাড আমি স্ক্রিনে লেখা শুরু করবো আর কি আমি স্ট্রিমলি সরি এরকম হয় কিছু মানে কিছুই বলার নাই আচ্ছা তাহলে ডিসপ্লেস আর আনডিসপ্লেস টা বললাম আমরা আর হচ্ছে আমরা কমপ্লিট আর ইনকমপ্লিট ফ্র্যাকচারের বেসিক প্রিন্সিপালটা বলছি আচ্ছা এখন দেখবা আরো কিছু কমন ফ্র্যাকচারের নাম আমরা শিখবো ঠিক আছে যেরকম তোমার দেখবা যে লিনিয়ার ফ্র্যাকচার কমিউনেটেড ফ্র্যাকচার সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার এই টার্মস গুলো দেখবা যে খুব কমনলি হচ্ছে মানে ব্যবহার করা হয় বা খুব কমনলি ইউজ করা হয় তো এগুলোর মানে কি তো এগুলো আমি তোমাদেরকে একটু একে একে শেখানোর চেষ্টা করব যে হচ্ছে তোমার কোনটাকে লিনিয়ার ফ্র্যাকচার বলে কোনটাকে কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার বলে কোনটাকে হচ্ছে তোমার সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার বলে ঠিক আছে আচ্ছা বিফোর উই মুভ অন তারা আমি একটু চেষ্টা করি রিকানেক্ট করার তারও এক সেকেন্ড যেটা বলছিলাম আর কি আমি কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করছি মিনিমালি তোমাদের বলে থাকি টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নাই তো লিনিয়ার ফ্র্যাকচার কমিউনিটার ফ্র্যাকচার হচ্ছে সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার রাইট আচ্ছা লিনিয়ার ফ্র্যাকচার মানে তুমি বুঝতেই পারছো একটা ফ্র্যাকচার লাইন একটা লাইন ছবি আঁকবো ডোন্ট পারি ক্লিয়ার হবে সামনে তো একটা ফ্র্যাকচার লাইন থাকতেছে তো একটা ফ্র্যাকচার লাইন থাকার মানে হচ্ছে তোমার কি বলে যে তুমি হচ্ছে ওখানে ফ্র্যাকচার মানে একটা সিঙ্গেল সোজা লাইন হতে পারে একটা সিঙ্গেল বাঁকা লাইন হতে পারে বা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে এরকম অবস্থা না ঠিক আছে আমি ছবি একে দিলে তোমরা হচ্ছে ক্লিয়ার হবে সো আমি চেষ্টা করতেছি আমার কানেকশন চলে আসছে তো এটা হচ্ছে তোমার লিনিয়ার ফ্র্যাকচার আমার নিয়ে চলে আসছে আমি ঠিক করছি তো যেখানে আমরা ছিলাম ডিসপ্লেস আন ডিসপ্লেস বলে ফেলছি এখন লিনিয়ার কমিউনিটি সেগমেন্টাল এগুলো একটু আমরা বলি এগুলো আসলে খুব বেশি জিজ্ঞেস করেন রিটার্নে আসে আর কি বাট কিছু স্পেসিফিক ফ্র্যাকচার যেগুলো বেশি জিজ্ঞেস করে সেগুলো বলবো লিনিয়ার ফ্র্যাকচার মানে বুঝতেই পারতেছো এটা সাপোজ যে একটা এরকম বোন হয় ঠিক আছে সাপোজ এটা একটা বোন তো এটা যদি এভাবে কাটে একদম সোজা এটাকে আমি বলবো কি ট্রান্সভার্স মানে একদম সোজা লাইনের মতো এই জিনিসটা যদি এভাবে কাটে দেখো फ्रैक्चर मानी মানে মোর বডি ফ্র্যাগমেন্ট ইজ ইনভলভড তখন এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে স্পাইরাল সো দিস আর অল লিনিয়ার ফ্র্যাকচারস মানে একদম সিঙ্গেল ফ্র্যাকচার লাইন আর কমিউনিটেড তো তুমি জানোই কমিউনিটেড আই এটা ইউ ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে যেটা বোনস হয় যে মাল্টিপল ফ্র্যাগমেন্টস এর মতো হয়ে থাকে দেখো এখানে ভেঙে গেছে এখানে টুকরা টুকরা হয়ে আছে এগুলা ঠিক আছে এখন এরকম হতে পারে টুকরা টুকরা হয়ে একটু একদম ছড়ায় আছে আর কি এরকম হয়ে গেছে 
মাল্টিপল ফ্র্যাগমেন্টস হয়ে আছে এটাকে আমরা কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার বলতেছি এখন এটা মানে টুকরা হয়ে বাট সে ডিসপ্লেস ধরে যেমন এটা আনডিসপ্লেস বুঝতেই পারছো এখন জায়গা মতোই আছে এটাকে অনেক সময় ইম্প্যাক্টেড ফ্র্যাকচারও বলি ইম্প্যাক্টেড ফ্র্যাকচার মানে তোমার একদম ফ্র্যাকচার ফ্র্যাগমেন্ট গুলো ভাঙছে ভাঙার পরও সে যে ওই জায়গার মধ্যে একদম চাপ খেয়ে কম্প্রেসড হয়ে আছে এটাকে ইম্প্যাক্টেড বলি আর অনেক সময় তোমার ভেঙে তো টুকরা টুকরো হয়ে একটা আটটার সাথে আলাদা হয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলতেছি এখানে কিছু দেখতে সুন্দর তুমি দেখো এটা একটা যদি এরকম বোনের ইয়েটমেন্ট হয় এখানে একটা সেগমেন্ট ভেঙে এরকম হয়ে আছে আবার এই এটা হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্ট হয় একদম ক্লিন কার দেখছো একটা আলাদা ডিসক্রিট সেগমেন্ট হয়ে আছে এবং তুমি দেখো তুমি যদি এটাকে এটাকে জোরা লাগাও একদম সুন্দর অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যাবে এটাকে আমরা বলছি সেগমেন্টাল ফ্র্যাকচার ঠিক আছে এখানে তোমার মোর দেন টু ফ্র্যাগমেন্ট একটা সেপারেট এন্টিটি বা একটা সেপারেট সেগমেন্ট ফর্ম হয়ে আসে ঠিক আছে এটাই তোমার ইয়ে বাট এগুলোর খুব বেশি আহামরি তোমার ডিটেলস এ যাওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে এগুলো জিজ্ঞেস করে না জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় কাক কোন ফ্র্যাকচার হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার জিজ্ঞেস করে হোয়াট ডু মিন বাই প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার ঠিক আছে তারপর হোয়াট ইউ মিন বাই স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ঠিক আছে এগুলো তোমাদের আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞেস করবে প্রত্যেকটা মানে কি বুঝো কোনটা ডেফিনেশন ইয়ে কি ঠিক আছে মানে ডেফিনেশনটা জিজ্ঞেস হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ তো প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার কাকে বলে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার কাকে বলে এগুলো ডেফিনেশনও লাগবে এবং তোমার হচ্ছে কোনটা মানে কোন সাইডে হয় এটাও লাগবে ঠিক আছে আমরা আজকে শুধু মোটামুটি চেষ্টা করবো অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার নিয়ে কথা বলতে প্যাথোলজিক্যাল এর অরিজিন হোক বা ইনসার্সন হোক তো এরকম ক্ষেত্রে যেসব দে আর সার্টেন বনি এরিয়া যেখানে এরকম স্ট্রং মাসেল অ্যাটাচমেন্ট চাই তো সেইসব জায়গায় ওই মাসেল এর যখন ভায়োলেন্টলি পুল হয় তখন যেটা হয় ওই মানে মাসেল পুলটা তোমার তার অরিজিন থেকে বোনসটাকে শুদ্ধার কেড়ে নিয়ে চলে আসে বোনসটা মানে বোনস ভেঙে বাইরে সরে আসে এটাকে হচ্ছে বল হয় অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার মানে অ্যাভালশন ফ্র্যাকচার দ্যাট অকার্স এট দ্য সাইড অফ মাসেল অ্যাটাচমেন্ট ঠিক আছে মানে বোন থেকে তার অরিজিন বা ইনসার্সনের সাইড সহ একদম একটা ফ্র্যাগমেন্ট সরে চলে আসছে ডিউ টু মাসেল পুল ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখন অ্যাভালশন ফ্র্যাকচারটা কোথায় হয় যেটা বললাম কমন যেটা ইয়ে যে তোমার সাইডস অফ অরিজিন আর ইনসার্সন অফ স্ট্রং মাসেলস সেরকম তুমি কি বলতে পারো তুমি হচ্ছে এই যে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল অফ ফিমার এটা কমন সাইট মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল অফ হিউমারস কমন সাইট তোমার এই যে তোমার ইয়ার মাসেলস গুলো আপার লিমসের মাসেল বা লোয়ার লিমসের মাসেল গুলো তোমার একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া হচ্ছে এটা তারপর অলিক্যান অলিক্যান প্রসেস টিপ অফ দ্য অলিক্যান প্রসেস এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া তারপর ধরো তোমার হচ্ছে এই যে কেন হয় কোথায় হয় এটা একটু পরীক্ষার জন্য বাচ্চাদের কি কি ফ্র্যাকচার হয় তোমার একটা সবাই যেন একটা গ্রিন স্ট্রিক ফ্র্যাকচার বাচ্চাদের বোনস কিন্তু অনেক বেশি ম্যালিয়েবল বা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল ঠিক আছে তো বোনস টা সাপোজ কোন একটা কারণে ইঞ্জুরি হয়েছে বা ট্রমা হয়েছে তো বোনস গুলা বেন্ড করবে কিন্তু ভাঙবে না তুমি চিন্তা করো এই গ্রিন স্টিক মানে কি সবুজ কোন একটা কাঠি তাই না গাছের ডাল চিন্তা করো একটা শক্ত কচি গাছের ডাল তুমি এটাকে মানে মানে দুই হাত দিয়ে ধরে তুমি ভাঙার চেষ্টা করতেছো একটা ইউ এর মতো করার চেষ্টা করতেছো তখন কি হবে তুমি হচ্ছে ভাঙার যখন চেষ্টা করতেছো তখন তুমি দেখবা যে হচ্ছে একটা তো ভেঙে গেল শেষ অ্যাডাল্ট বোন যেরকম তুমি ভাঙার চেষ্টা করলে ভেঙে গেল আরটা কি হলো তুমি হাত তুমি ভাঙার চেষ্টা করতেছো সেটা ভাঙার জন্য ব্যাকা হচ্ছে তুমি দুইটা মানে হাত তোমার ওই গাছের ডালটা ব্যাকা হচ্ছে বা ভাঙতেছে 
ভাঙলেও কি একটা অংশ ভাঙতেছে মানে একটা সাইড ভাঙতেছে অন্য সাইড ভাঙতেছে না বুঝতে পারছো তুমি যখন এরকম এরকম ইউ শেপ করার চেষ্টা করতেছো এরকম গাছের ডালটাকে তাহলে একটুকু ক্র্যাক করেছে বাট পুরোপুরি ভাঙতেছে সে ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে বাট ইটস নট ব্রেকিং তো এটা হচ্ছে গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচার সো গ্রিন স্টিক ফ্র্যাকচারের বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে ইটস এ ফ্র্যাকচার ইন হুইচ এ বোন বেন্স বাট ডাজ নট ব্রেক ঠিক আছে অথবা হলো ব্রেক করলো ইট ডাজন ইনভলভ বোথ কটেস স্যার ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্রিন স্ট্রিক ফ্র্যাকচার তোমার হচ্ছে চিলড্রেন দের হয় বাচ্চাদের পিডিয়াট্রিক ফ্র্যাকচার বলে গ্রিন স্ট্রিক ফ্র্যাকচার বলা আর টোরাস ফ্র্যাকচারটা হচ্ছে বেসিক্যালি টোরাস ফ্র্যাকচার এরকম ইয়ে হয় টোরাস ফ্র্যাকচার দেখো এটা সম্ভবত একটা হাড়ি এই জায়গা একটু ফোলা এই জায়গা একটু ফোলা এটা হচ্ছে টোরাস ফ্র্যাকচার একটু ফোল দেখো একটা কনভেক্সিটি বা একটা সোয়েলিং আছে এটা টোরাস ফ্র্যাকচার বাট টোরাস ফ্র্যাকচারটা বেশি একটা বাকলিং আপ বা একটা সোয়েলিং হয় একটা কনভেক্সিটি an area of convexity develops over the bones but orkom over kono breakage hoy na ba kono breach hoy na thik ache this is called torus fracture so tomake jodi exam e jiggesh kore what are the common pediatric fractures you talk about the green streak fracture and you talk about the torus fracture thik ache ei dui ta hocche amader basic ki acha tole torus fracture gelo green streak fracture gelo ebar chole asho approach to fracture thik ache to approach to fracture er khetre jeta hocche beshi important আমাদের একটু আচ্ছা প্রথমত হিস্ট্রি এক্সামিনেশন বলি হিস্ট্রিতে তোমার পেশেন্টের কি হিস্ট্রি থাকে পেশেন্টের হিস্ট্রি অফ ট্রমা থাকতে পারে একটা আর টি এ হতে পারে বা যে কোনো কিছু অ্যাসল্ট হতে পারে যে কোনো কিছু হোক ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ অ্যাসল্ট রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যে কোনো কিছু একটা হিস্ট্রি অফ ট্রমা থাকতে পারে পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কি থাকবে পেশেন্ট থাকবে হচ্ছে পেইন নিয়ে আসবে সার্টেন এরিয়াতে পেইন তারপর সোয়েলিং নিয়ে আসবে मोबिलिटी स्वेलिंग তারপর তোমার অবভিয়াস কোন ডিফর্মিটি থাকতে পারে লিম শর্টেনিং থাকতে পারে এরকম থাকতে পারে ফিলের ক্ষেত্রে তুমি কি দেখবা ওখানে টেন্ডারনেস থাকতে পারে তুমি অবশ্যই মানে বেসেল স্ট্যাটাস নিউরোভাস্কুলার স্ট্যাটাস তো অবশ্যই এক্সামিন করবা তোমার যে ডিসটাল পালস পালপেবল কিনা তোমার নিউরো নিউরোলজিক্যাল ফাংশন ইন্টাক্ট কিনা এগুলো তো অবশ্যই দেখবা আর মুভ এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে মোবিলিটি অবশ্যই রেস্ট্রিক্টেড থাকবে অথবা অ্যাবনরমাল মোবিলিটি থাকবে इट्स नॉट ইউজুয়াল অ্যানাটমিক্যাল যেটা থাকে ওটা থাকবে না भय डिसलोकेशन बेसल्स बोन टीमारे बोन टीमारे सीटी स्कैन प्रेफारेबल मैं बनी टीस्यू 
বেটার ডেলিনেশনটা হচ্ছে হয় সিটি স্ক্যানে আর সফট ইস্যুর বেটার ডেলিনেশনটা হয় তোমার হয় এমআরআই তে তো তুমি পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে ডক্টর হিসেবে আসলা যে একজন লোক আসলো তোমার একটা কি বলে পায়ের এরকম ব্যথা পাইছে তার সে বলছে তার পায়ের হার ভেঙে গেছে সে নাড়াতে পারতেছে না তো এখন তুমি তোমাকে তুমি এক্সরে প্রেসক্রাইব করতে চাও তুমি এক্সরে তুমি কি লিখবা মানে এক্সরে ওয়াট বা তোমার ইনস্ট্রাকশনটা কিরকম হবে এই জায়গায় চলে আসে হচ্ছে রুল অফ টু আচ্ছা রুল অফ টু আমরা একটু বলি এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এবং রিটেনের শর্ট নোট আসে রুল অফ টু টু ভিউস টু জয়েন্টস তাহলে এটার বেসিক টু ভিউজ আর টু জয়েন্টস টা মোটামুটি ইউনিভার্সাল আর বাকি গুলো ক্ষেত্র বিশেষে আচ্ছা এখন বলি টু ভিউজ বলতে কি বুঝি অবশ্যই যে কোনো একটা এক্সরে ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই দুইটা ভিউ লাগবে একটা হচ্ছে অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়াল ভিউ একটা তোমার ল্যাটারাল ভিউ ইউজুয়ালি কিছু ক্ষেত্র বিশেষে আমরা একটা এক্সট্রা অবলিক ভিউ চাই কেন অবলিক ভিউ চাই যখন দেখা যাচ্ছে যেসব জায়গায় অনেক বেশি বোন যখন তোমার পায়ের বোন মেটাটার্সাল বা ইয়েগুলা হাতের বোন মেটা কার্পলস বা তোমার কার্পল বোনস যেগুলো মানে কার্পল মেটা কার্পল বা পায়ের টার্সাল মেটা টার্সাল এগুলো যেরকম একই জায়গায় অনেকগুলো বোনস খাপটি মেরে বসে আছে তো সেই জায়গাটাকে আর একটু ভালো দেখার জন্য একটা অবলিক ভিউ এক্সট্রা তুমি অর্ডার করতে পারো বাট ইন জেনারেল আমরা যে কোনো জায়গায় দুইটা ভিউ যাই একটা হচ্ছে এপি ভিউ বা অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়াল ভিউ আর একটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ অ্যান্টেরোপোস্টেরিয়াল ভিউতে আমরা কি দেখতে পারি মিডিয়াল বা ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট আর ল্যাটারাল ভিউতে আমরা কি দেখতে পারি অ্যান্টেরিয়ার পোস্টেরিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে এই জন্য এটা একদম মাস্ট এপি ভিউ আর ল্যাটারাল ভিউ তুমি যে কোনো লিখবা যে এক্সরে অমুক বলতে কি বুঝায় টু জয়েন্ট বলতে বোঝায় যে জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে তুমি এক্সপ্রেতে তার প্রক্সিমাল জয়েন্ট এবং তার ডিস্টাল জয়েন্টটাকে তুমি ইনভলভ করবা ঠিক আছে ঠিক আছে যেরকম তোমার সাপোজ টিবিএল ফ্র্যাকচার টিবিএল ফ্র্যাকচার তুমি কি করবা তুমি নি জয়েন্ট এবং অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট তুমি দিবা দেখতে যাবা এক্সপ্রেতে ফিমার ফ্র্যাকচার তুমি তাহলে কি করবা হিপ জয়েন্ট আর নি জয়েন্ট এখন তুমি বলতে পারো যে সব ভাই আমার যদি হচ্ছে পায়ের টার্সাল বোঝে ভাঙে তখন আমার ডিস্টাল জয়েন্ট আমি কি দেখবো তখন তুমি হচ্ছে শুধু অ্যাঙ্কেল জয়েন্টাই দেখলে আর কি তোমার শুধু প্রক্সিমাল ডিস্টাল তোমার এমনিতে পেরিফেরির বলছে কিন্তু তুমি তার ডিস্টাল জয়েন্ট ওইভাবে পাবা না ঠিক আছে তোমার একদম পেরিফেরির দিকে তোমার ইয়ে তখন তো তোমার ডিস্টাল জয়েন্ট ওটাই দেখালো ডিস্টাল জয়েন্টের অংশ তো তখন তোমার ডিস্টাল জয়েন্ট দরকার বা তুমি কাছের জয়েন্টটা তুমি ওটাকেও ইনক্লুড করবা তাহলে ইন জেনারেল কথা হচ্ছে টু ভিউজ আর টু জয়েন্টস এটা হচ্ছে মাস্ট ঠিক আছে এটা আমাদের করতেই হবে এবার আসো টু লিমস তাহলে এখন তুমি এই জায়গাটা তুমি একটু কনফিউশনে পড়ে যাবা যে এটা কি তোমার কি এখানে কোনো ফ্র্যাকচার আছে বা বোনস কি দূরে সরে গেছে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে কি হয়েছে তুমি বুঝবা না এই জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ফ্র্যাকচার যদি হয় তখন তুমি আনএফেক্টেড লিমস এর একটা 
ফ্র্যাকচারের মতো কিছু মনে হচ্ছে কিনা বা তোমার কাছে কোন কিছু প্যাথোলজিক্যাল কিছু লাগতেছে কিনা এটা বোঝার জন্য ঠিক আছে তাহলে টু ভিউস টু জয়েন্ট এগুলো আমরা হচ্ছে করবো আর টু লিমস করবো ইন কেস অফ হচ্ছে পেরিয়াট্রিক পেশেন্স টু অকেশনস এর ব্যাপারটা কি টু অকেশনস এর বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে অনেক সময় যদি তোমার একটা ফাইন ফ্র্যাকচার হয় বা খুবই মানে একদম সূক্ষ্ম একটা ফ্র্যাকচার হলো ওটাকে তুমি ইনিশিয়াল এক্সরে তুমি প্রেজেন্টেশন দেখতে পারবো না ঠিক আছে তুমি দেখতে পারতেছো না ওখানে এক্সরে পরে যে যখন ওই জায়গাটা তোমার বোন মানে ওই পার্টটা নেক্রোসিস হয়ে যাবে তখন একটা প্রপার ফ্র্যাকচার লাইন বোঝা যায় এটা পরে যে বোঝা যায় এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি আউট অফ প্রিকশন সাপোজ একজন পেশেন্ট তোমার কাছে আসলো যে সে ব্যথা পাইছে তার ওখানে সিভিয়ার পেইন রেডনেস সোয়েলিং ঠিক আছে তুমি ফ্র্যাকচারই ক্লিনিক্যালি সাসপেক্ট করতেছো বাট তোমার কাছে এক্সরে দেখে ওরকম অবভিয়াস ফ্র্যাকচারের কোন সাইন তোমার কাছে মনে হচ্ছে না তখন তুমি কি করবা ওই ক্ষেত্রে তুমি যেটা করবা তুমি হচ্ছে হয়তো বা টেম্পোরারিলি একটা প্লাস্টার দিয়ে রাখলা মানে ইনমোবিলাইজেশন করার জন্য প্লাস্টার দিলা আর তুমি বললা ওয়ান উইক পরে তুমি আবার একটা ফলো আপ এক্সরে করতে হাতের বোন যে আছে তখন যেটা ইনিশিয়াল এক্সপ্রে ইটস নট ভেরি ভেরি অবভিয়াস ওই ক্ষেত্রে তুমি হচ্ছে আসলে ফ্র্যাকচার ছিল কিনা আর এমনি তো আমরা পরে ইউনিয়ন দেখার জন্য বা ইয়ে দেখার জন্য আমরা করি বাট ওটা অন্য ইস্যু বাট এখানে ডায়াগনস্টিক পারপাস এর ক্ষেত্রে বলতেছি আর টু ফিজিশিয়ানস এর ব্যাপারটা আই থিঙ্ক ইটস সেলফ এক্সপ্লেনেটরি ইট मींस যে তুমি হচ্ছে একটা যখন ইউ হ্যাভ সার্টেন ডিগ্রি অফ কনফিউশন ইউ কনসাল্ট ইওর কলিগ তোমার সিনিয়র যে রেসপেক্টেড যে যিনি এটা এক্সপার্ট তার একটা অপিনিয়ন নিলা যে তুমি ইফ ইউ হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট কিভাবে লিখবা সাপোজ তুমি একটা এক্সরে রাইট ফিমার লিখলা তাহলে কি লিখবা এক্সরে রাইট ফিমার বা তুমি লিখতে পারো রাইট থাই বা রাইট লেগ যেটা হয় রাইট ফিমার তুমি এটা কাছে টিবিয়া হলো বা ফিবুলা হলো তুমি এক্সরে রাইট লেগ ঠিক আছে মানে দুইটা ভিউ লিখলাম দুইটা জয়েন্ট লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা একটু আমরা খেয়াল রাখবো ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল ওপেন ক্লোজ ফ্র্যাকচার ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল কেন ডিফারেন্ট কারণ তোমার যেহেতু ওপেন ফ্র্যাকচারে এক্সটেনসিভ সফট টিস্যু ইনজুরি আছে ঠিক আছে ওপেন ফ্র্যাকচারে যেহেতু এক্সটেনসিভ সফট টিস্যু ইনজুরি আছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু মানে ওই সফট টিস্যু ডিব্রাইডমেন্ট বা ওইটার সার্জিক্যাল যে ম্যানেজমেন্ট দ্যাটস ভেরি দ্যাটস মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর ওই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ওই এক্সরে যে সফট টিস্যু ইনজুরি বা ইয়ে ওটা তোমার হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ডিটেলস আমরা যাবো না হ্যাঁ এটা একটু ক্লিয়ার হোক পরে আমরা বলবো রিসাসিটেশন 
এরপর হচ্ছে রেকগনিশন তারপর হচ্ছে রিডাকশন তারপর হচ্ছে রিটেনশন আর তারপর কি রিহ্যাবিলিটেশন ঠিক আছে তাহলে রিসাসিটেশন রেকগনিশন রিডাকশন রিটেনশন রিহ্যাবিলিটেশন ঠিক আছে আচ্ছা কথা বলে রাখি তোমার তুমি একটা পরীক্ষার শুরুতে একটা আনসার দিবা যে কোনো ট্রমার কেসে আমরা ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য এটিএল এস প্রোটোকল তাই তো এই জিনিসটা এই আনসারটা বলতে পারলে স্যার কিন্তু খুব খুশি হয় যে তুমি যে কোনো ট্রমার কেস হলে ইউ ইউড ম্যানেজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য এটিএল এস প্রোটোকল এটিএল এস প্রোটোকলের প্রিন্সিপালস কি এখন কি আছে যে সি এ বি সি ডি ই এফ জি তাই না এরকম না তো আগে তো সি মানে আগে তো ছিল এ বি সি ডি ভাবে বাট এখন সি এ বি ডি এরকম ভাবে আসে মানে সি মানে কি সি মানে কন্ট্রোল অফ এনি অবভিয়াস এক্সটার্নাল হেমোরেজ তুমি দেখো এখন ওকে রক্ত হয়ে ভেসে যাচ্ছে বন্যায় রক্তের বন্যায় কিন্তু তুমি তাকে আগে এয়ার ওয়ে দেখলা তারপর ব্রিদিং দেখলা মানে এগুলো সবই সাইমালটেনিয়াসলি চলবে বাট তোমার অবভিয়াস কোন হেমরেজ থাকো দ্যাট হ্যাস টু বি স্টক কিভাবে স্টক করো তুমি প্রেশার অ্যাপ্লাই করো ঠিক আছে তুমি একটু জায়গাটাকে লিমটাকে একটু এলিভেট করে রাখো তুমি দরকার হলে টনিকেট দাও ঠিক আছে বা তুমি হচ্ছে একটু কম্প্রেস করো যেটাই হোক ইউ হ্যাভ টু stop the obvious source of hemorrhage c for control of hemorrhage then you go for airway the patient ki thik poto breathe korte se kina theke unconscious hoye geche taki tongue fall back ase kina thik ache then you check for breathing thik ache tomar tongue fall back bolte khay tomar oropharyngeal airway bhai kichu lagbe kina then you check for breathing breathing hocche tomar je tar respiratory rate thik ache kina saturation thik ache kina tomar kono suction dao lagbe kina eigulo dekhba then you check for circulation je tomar hocche tomar pulse bp vitals eigulo ase kina then you check for disability তারপরে তুমি এক্সপোজ করে এভরিথিং এলস ওগুলা দেখবো ওগুলো পরে বাট তোমার তো আগে তো কন্ট্রোল অফ হেমরেজটা এখন ফার্স্ট প্রিন্সিপাল সো রিসার্চেশনের ক্ষেত্রে এটাও তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তুমি যে একটা পেশেন্ট শখে আসছে তুমি দেখলা তাকে তুমি ফ্লুইড দিলা ব্লাডের জন্য ব্যবস্থা করলা কিন্তু তোমার যদি তার একটা অবভিয়াস কোনো হেমরেজের সোর্স থাকে দ্যাট হ্যাজ টু বি স্টক রাইট সো এটা মেনটেন করবা এরপর সো রেকগনিশন রেকগনিশন মানে তোমার যেটা ফ্র্যাকচার আছে কিনা এটা তোমাকে তো বুঝতে হবে তুমি ক্লিনিকায় তুমি অ্যাজিউম করলা যে তার পেইন ওয়েডনেস সোয়েলিং আছে তারপর তার ডিফর্মিটি আছে রেস্ট্রিক্টেড মোবিলিটি আছে দিজ আর অল হিস্ট্রি অফ ট্রমা বা ইনজুরি আছে দিজ আর অল সাইন্স দ্যাট গো ইন ফেভার অফ আ ফ্র্যাকচার বাট তোমাকে তো রেডিওলজিক্যালি স্ট্যাবলিশ করতে হবে রাইট তুমি এটা এক্সরে করলা এক্সরে করে তুমি রেকগনাইজ করলা যে এক্স্যাক্টলি ওখানে জায়গায় ফ্র্যাকচারটা আছে দ্যাটস রেকগনিশন রিডাকশন রিডাকশনের বেসিক কথাটা হচ্ছে একটা জিনিসে একটা জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে অ্যানাটমিটা ডিস্টোর্টেড হয়ে গেছে কনফিগারেশন মানে জিনিসটা বোনসটা ভেঙে এরকম এরকম হয়ে গেছে তুমি এটাকে নিয়ে এরকম নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এই যে কাছাকাছি আনলাম তোমার হয়তো জিনিসটা ছিল এরকম একদম ফিক্সড এখন হয়ে গেছে এরকম তুমি এটাকে নিয়ার নর্মাল করো এই যে এরকম এরকম হইল হয় তোমার মানে পুরোপুরি একদম পারফেক্ট হয় না বাট তুমি অ্যাটলিস্ট মানে মোটামুটি কাছাকাছি নিয়ে আসছো এটাকে হচ্ছে বলা হচ্ছে রিডাকশন মানে তোমার রিস্টোরেশন টু হচ্ছে নিয়ার নর্মাল অ্যানাটমি একদম এক্সাক্ট পারফেক্ট অ্যানাটমি না হলো এটা হচ্ছে রিডাকশন ঠিক আছে রিডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা রিডাকশন কি দিয়ে করি উই ডু ইট বাই ফ্র্যাকশন অথবা কাউন্টার ফ্র্যাকশন মানে এই জিনিসটাকে একদিকে টান দিব আর অন্যজন আরেকদিকে টান দিবে দুইটার কম্বিনেশন নিয়ে তুমি জিনিসটাকে জায়গা মতন আনলা এটা হচ্ছে রিডাকশন এখন রিডাকশন দুই ধরনের আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ওপেন রিডাকশন আর হচ্ছে ক্লোজ রিডাকশন আচ্ছা এখানে একটা কথা বলি যে শুরুতে আমরা ডেফিনেশন বলছিলাম যে ওপেন ফ্র্যাকচার আর ক্লোজ ফ্র্যাকচার টাই তখন আমরা ডেফিনেশনে কি বলছিলাম যে when the fracture hematoma communicates with the exterior it's called open fracture or when the fracture hematoma does not communicate with the exterior it's called closed fracture 
রিডাকশনের ক্ষেত্রেও সেম ধরে নাও যে একটা পেশেন্টের ফ্র্যাকচার হচ্ছে একটা মানে ক্লোজ ফ্র্যাকচার তার ফ্র্যাকচার হেমাটোমা নাই বোনসটা ভিতরের দিকে ক্লোজ তার সফট টিস্যু এনভেলপ দিয়ে সে হচ্ছে ঢাকা বাট তুমি বাইরে থেকে ট্র্যাকশন কাউন্টার ট্র্যাকশন দিয়ে তুমি রিডাকশন করতে পারতেছো না মানে জায়গা মতো আনতে পারতেছো না নিয়ার নরমাল অ্যানাটমিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আনতে পারছো না তখন তুমি কি করলা ফ্র্যাকচারটা ক্লোজ বা তুমি ফ্র্যাকচারের উপর একটা ইনসিশন দিলা স্কিন ফাঁসা মাসেলকে স্প্লিট করলা করে তুমি চোখে দেখে তারপর মেশিন টেশিন দিয়ে বা যন্ত্রপাতি দিয়ে তুমি রিঅ্যালাইনমেন্ট করলা বা রিডাকশন করলা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ওপেন রিডাকশন বুঝতে পারছো মানে যখন রিডাকশন করার প্রক্রিয়ায় আমি ফ্র্যাকচার হেমাটোমাটাকে এক্সটেরিয়ার সাথে এক্সপোজ করব তখন দ্যাটস কল্ড ওপেন রিডাকশন তারপরে ওপেন রিডাকশন মিনস মানে ওয়েন ইউ আর এক্সপোজিং দ্য ফ্র্যাকচার হেমাটোমা উইথ দ্য এক্সটেরিয়ার ফর দ্য পারপাস অফ রিডাকশন অথবা ফর দ্য পারপাস অফ রিস্টোরেশন অফ নর্মাল টু নিয়ার নর্মাল অ্যাটমি তখন থেকে ওপেন রিডাকশন বলি আর ক্লোজ রিডাকশন মানে কি আমি বাইরে থেকে আমার ফ্র্যাকচার হেমাটোমা কিছু এক্সপোজ না আমি বাইরে থেকে টানাটানি করে ঠিক মতো ইয়ে করে আমি ওটাকে জায়গা মতো ইয়ে করতেছি क्षेत्र আবার ফ্র্যাকচারটা ক্লোজ বাট তুমি বাইরে থেকে তুমি করতে পারতেছো না ঠিক আছে তখন তুমি কি করলো ওই যে ওই ফ্র্যাকচারের উপর ইনসেশন দিলা স্কিন সফট টিস্যু স্প্লিট করে তারপর তুমি ওখান থেকে তুমি যন্ত্রপাতি দিয়ে তুমি ডিরেক্ট ভিজুয়াল গাইডেন্সে তুমি জিনিসটাকে অ্যালাইনমেন্ট করলাম তাহলে তুমি একটা ক্লোজ ফ্র্যাকচার ছিল তুমি ওটাকে ওপেন করছো তারপর রিডিউস করছো এটাকে হচ্ছে ওপেন রিডাকশন বলে এই কনসেপ্টগুলো যাতে পরীক্ষার সময় ভুল না হয় কারণ পরীক্ষায় দেখবা যে যখন আমরা বলতে থাকি যে ওপেন ক্লোজ এগুলো যেন একদম কনফিউজ হয়ে যায় অনেকে ঠিক আছে এই জিনিসটা যাতে ক্লিয়ার থাকে what is closed reduction what is open reduction acha tole reduction ami korlam by traction and counter traction ekhon ki korbo retention to korte hobe je ami jinish ta ke tumi dekho tumi ekta jinish ke ekta rubber band ke tumi tene jay ektu mane elastic ekta ye ke tumi tene dilam tarpor tumi chhe jeto sheta abar jayga moto age chole jabe right tumi ekta fracture ta ke reduction korla but sheta ke reduced obosthay rakhar jonno kono byabostha ni dala sheta abar displaced hoye jabe so retention mane ধরে রাখা ইমোবিলাইজ করা স্টেবিল মানে জিনিসটাকে হচ্ছে তুমি রিডাকশন করার পর ওটাকে মেইনটেইন করা এটাকে বলা হয় আছে রিটেনশন ঠিক আছে তার এটা হচ্ছে রিটেনশন আর রিহ্যাবিলিটেশন মানে কি তার ফাংশনাল যে ইম্পেয়ারমেন্ট যেটা ছিল সেটাকে তুমি আস্তে আস্তে তুমি ফিজিওথেরাপি বলো এক্সারসাইজ বলো বা তুমি অন্যান্য যে ইন্টারভেনশনস বলো তার থেকে তার হচ্ছে গেইন অফ ফাংশনাল মোবিলিটি বা তোমার ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্টটাকে ইম্প্রুভ করে এটা কিছু রিহ্যাবিলিটেশন বলে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের জানা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে রিটেনশনের সময় যে আমরা প্লাস্টার দিই তুমি রিডাকশন কখন করবো যখন ডিসপ্লেসড হয়েছে বাট আনডিসপ্লেস ফ্র্যাকচার সো জায়গা মতোই আছে তখন তুমি কি করবো তাকে তুমি জাস্ট একটু ওই প্লাস্টার বা ইয়ে দিয়ে মানে তুমি জাস্ট রিটেনশন মেনটেন করবো বা ইমোবিলাইজেশনটা মেনটেন করবা তো আমরা কি দিয়ে দিই আমরা যে প্লাস্টার যে ইউজ করি ম্যানেজমেন্ট বলবো প্রত্যেকটা ফ্র্যাকচারের পলিস ফ্র্যাকচার সুপারকনাল ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচার তখন এগুলো লাগবে ঠিক আছে ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি আমি দিব হচ্ছে স্ল্যাব কেন কারণ তুমি দেখো কাস্ট তো হচ্ছে ফুল সার্কামফারেন্স মানে সে পুরো লিমটাকে একদম এভাবে ধরে সারাউন্ড করে রাখবে একটা জায়গায় ফ্র্যাকচার হয়েছে সেখানে তো ইনফ্লামেশন হবে সেখানে ইডিমা হবে সোয়েলিং হবে 
টিস্যুটা বড় হবে মানে টিস্যুটা এক্সপ্যান্ড করবে তো সেই জায়গায় তুমি যদি ফুল একটা প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে রাখছো বা কাজ দিয়ে ঢেকে রাখছো তখন কি হবে সে তো বাড়ার জায়গা পাবে না তখন কি হবে ওখানে নেক্রোসিস হয়ে যাবে এই নেক্রোসিসটা প্রিভেন্ট করার জন্য তুমি হচ্ছে ইনিশিয়ালি স্ল্যাব দিবা ফর ফাইভ টু সেভেন ডেজ এখন তুমি বলতে পারো যে আমি সারা জীবনে স্ল্যাব দিয়ে রাখি বা যত সপ্তাহ আমার প্লাস্টার দেওয়ার কথা আমি ততদিন স্ল্যাব দিয়ে রাখি না কেন না কারণ স্ল্যাবের তো ওই স্ট্রেংথ নাই যে সে তোমার পুরো প্রপার ইমোবিলাইজেশন বা প্রপার রিটেনশন করবে তুমি টেম্পোরারি স্ল্যাব দিচ্ছ ওই ইনফ্লামেশনের সাবসাইড করার জন্য যাতে ওই এক্সট্রা স্পেসটা পায় তুমি ব্যাক স্ল্যাব দিলা ব্যাক স্ল্যাব দিলা যাতে তোমার অন্য পাশে খোলা থাকে ওই জায়গায় তোমার স্পেস পাই টিস্যু আর কি ইনফ্লামেশনের জন্য সো দিলা বাট ওটা যখন সাবসাইড করে পাঁচ থেকে সাত দিন পর তখন তুমি কাজ দিলা কেন ফর স্ট্রেংথ ফর বেটার ফিক্সেশন ঠিক আছে এই জন্য তুমি যদি সারা জীবন স্ল্যাব রেখে স্ল্যাব রেখে দাও তাহলে কিন্তু তার ওই স্ট্রেংথটা পাবে না ফ্র্যাকচার ডিউরেশন কোনটা দিয়ে ও আচ্ছা আটা জিনিস বলে অনেক সময় বলে আছে ধরো আমি এখনই কাজ দিয়ে দিতে চাই আমি পেশেন্ট মনে করো দূর থেকে আসছে আমি আগে স্ল্যাব দিব না আমি ওখানে করছি কিন্তু হচ্ছে আমি ওই ফুল প্লাস্টারের উপরে একটু কেটে দিলাম একটু একটা স্লিট করে দিলাম যাতে একটু স্পেস পাই ইডিমার বুঝতে পারছো মানে ফুল প্লাস্টার বাট উপরে একটু টিয়ার করে দিলাম হালকা যাতে তোমার একটু এক্সট্রা স্পেস পাই ফর ইডিমার তাহলে আমার স্ল্যাব দেওয়াটা লাগতো না এটা ফর দোজ কেসে যখন আসলে একটা পেশেন্ট তোমার বারবার এসে তোমার একবার স্ল্যাব নিবে তারপর আবার কাজ নিয়ে যাবে এরকম না ঠিক আছে আচ্ছা এখন চলে আসো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ডিউরেশনটা কতদিন রাখবা আচ্ছা প্লাস্টারের ক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার তোমার যে এই যে প্রক্সিমাল ডিস্টাল জয়েন্টে তো তোমাকে অবশ্যই মোবিলাইজ করতে হবে এই কনসেপ্টটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার চলে আসো ডিউরেশন এটা হচ্ছে আপার লিম এটা হচ্ছে লোয়ার লিম চিলড্রেন এটা হচ্ছে সহজ কথা হচ্ছে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে অল্প চিলড্রেনের আপার লিম তোমার প্লাস্টার দিবা ইমোবিলাইজ করে রাখতে হবে কত হল থ্রি টু সিক্স উইকস কত দিব হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ফ্র্যাকচারটাকে প্রলং ইমোবিলাইজেশন করে রাখলে কি হয় স্টিফনেস ডেভেলপ করে কেন কারণ তুমি তো প্রক্সিমাল আর ডিস্টাল জয়েন্টকে ইমোবিলাইজ করছো জয়েন্ট ক্যাপসুলের ভিতরে তো তোমার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আসে সাইনোভিয়াল ফ্লুইডে তোমার জয়েন্টের প্রপার মুভমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের সিকুয়েশনের স্টিমুলাস হিসেবে কাজ করে তোমার জয়েন্ট মুভমেন্ট তোমার জয়েন্ট তো ইমোবিলাইজ করা সে তো মুভ করতেছে না তো এই তোমার সাইনোভিয়াল ফ্লুইডে ঠিক মতো সিকুয়েশন হবে না সো এই যে ডিউরেশনটা আমরা বলি এই যে আমরা ডিউরেশনের কথা আমরা বলতেছি এই ডিউরেশনটা হচ্ছে ওই যে বেসড অন কত একটা জয়েন্টকে তুমি কতদিন পর্যন্ত ইয়ে রাখলে সেই জায়গাটা স্টিফনেস বা ইয়ে ডেভেলপ করবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমার ইউজুয়াল ক্ষেত্রে বাট কিছু এক্সেপশন আছে যেরকম তোমার ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল বা হচ্ছে মানে ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট বা মেটা কার্বোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট গুলোকে আমি হচ্ছে টু উইকস এর জন্য হচ্ছে রাখ এলবো জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে থ্রি উইকস পর্যন্ত রাখব আর অন্য জয়েন্টের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে জয়েন্টের ক্ষেত্রে আমি সিক্স উইকস পর্যন্ত রাখব ঠিক আছে এর বেশি আসলে আমরা ইয়ে করব না তখন আর কি জিনিসটাকে রিডিউস করতে হবে সেই জিনিসটা একটু মাথায় রেখো আর কি যখন তুমি কতটুকু সময় পর্যন্ত ইমোবিলাইজ করবা ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এতটুকুই ওভারভিউ রাখলাম আর কি ইন জেনারেল ফ্র্যাকচার আমরা 
তারপর স্ট্রেস ফ্র্যাকচার বাদ গেছে একটু তারপর কিছু তারপর ট্র্যাকশন কন্ট্রাকশনে কিছু আছে তোমার কোনটা স্কেলেটাল কোনটা দেখা হবে আল্লাহ